，元宇宙 （Metaverse） 这个词儿最近真的是快听吐了。Facebook 改名 Meta， 腾讯、微软等巨头全都进军元宇宙。明星在元宇宙开演唱会，林俊杰在元宇宙买地 ，NFT 天价出售，各大媒体都在报道，各大公司都在进军。突然之间啊，感觉到全球有半个世界的公司都得跟元宇宙扯上点关系。那么到底什么才是元宇宙呢？个人认为，大家如果想理解清楚这个词儿，剖析概念、剖析技术只是其中的一部分。另一方面，是从商业的角度理解清楚这个概念为什么会产生，为什么最近就这么火了。你了解清楚这个了啊，你就拨开迷雾，看清楚元宇宙的本质。哎，小林不打诳语，咱们今天就来聊一聊关于元宇宙你需要知道的哪些事儿。你看啊，元宇宙 （Metaverse） 这词儿一听就感觉挺玄乎的，根本不像一个商业上的用词。其实这个词儿第一次出现是在1992年的时候，有一部科幻小说叫做《Snow Crash》（雪崩）。你想啊，那是三十年前，连互联网都还没怎么普及呢，就有了这么一个概念。这科幻小说作者呢，就描绘了一个科技公司开发的完全虚拟的世界，就你只要戴上那个虚拟现实的眼镜，你就进入到那个数字空间当中了。虽然它是完全虚拟的，但是你感觉哈、啊，就跟真实的一样一样的。人们可以正常在里头社交、生活、工作，甚至买房、盖楼、交易等等等等。这个呢，就是小说里边第一次对元宇宙这个概念的一个描述。但元宇宙它其实是个挺模糊的概念，也没有一个特别标准的定义。你要非要定义呢，哎，我只能大概哈笼统的说，元宇宙就是一个和现实紧密连接的虚拟的世界。很多电影里边也是这么描述的，什么《头号玩家》《黑客帝国》，所以也不是什么新鲜玩意儿。那我就纳闷了，你说为什么二零二一年元宇宙这个概念就突然火了？有很多人把二零二一年称为元宇宙的元年呢？大家来看哈，这张图就是元宇宙 （Metaverse） 这个词在谷歌搜索里边的一个词频图，基本上呢就反映出来了大家对这个概念的一个搜索兴趣。所以你可以很明显的看到，在二零二一年三四月份的时候哈，哎，这个词儿突然涨起来了。你说为什么呢 ？Why？ 就像我们开头说的，你从商业的角度分析就清楚了。二零二一年三月的时候，一个很大的游戏公司 Roblox 上市了。首日的估值大概有四百亿美金，这就相当于一个百度啊！就在这家公司的官方的招股说明书上，我还自己特意去搜了一下，一共出现了十六次 “metaverse” 这个词儿。而在开头总结的部分，他们就说我们现在要做的就是打造一个早期的元宇宙。哎，你看这个元宇宙听着是不是就很酷？我们简单来说一下这个游戏是怎么回事儿哈，我也没玩过，但是我看过。<笑>其实就是个网游，但和一般网游不一样的，你不是在那光打游戏，你还可以在里边构建自己的游戏。也就是说，你可以玩游戏，也可以去玩别人建造的游戏，还可以跟别人在里边互动。它的开发呢，就有点像乐高那种，是模块化的，就是你可以在里边建城堡、搭积木，就比较简单，门槛比较低。然后它的主要用户呢，其实都是小孩，就十二岁以下，竟然占到了百分之五十以上。因为家长也觉得这个东西，小孩在里边搭一搭，对吧？也不用把积木弄得哪哪哪都是，还能开发创造力，所以就比较受欢迎。更关键的是啊，你在里边不光可以玩游戏，它还有。自己的交易系统也有自己的货币，叫做 Roblox。你可以在上面开发游戏，自己建城堡，然后就可以卖东西赚钱了。哎，是不是挺有意思的？你别看这个游戏哈，看着不是那么的精致，但是据二零二一年十月的最新数据显示，这个游戏每天的日活有四千三百万人，那可是日活呀！据估算，二零二一年平台上所有的交易额，就用户之间买卖产生的交易额，就达到了五亿美金。所以你看啊，它其实就是一个网络游戏，但它跟普通网络游戏不一样，而跟元宇宙这个事儿比较像的一点呢，在于它不是说你去玩一个人家建好的游戏就在那儿过关打怪兽就 OK 了，而是你可以不光自己玩游戏，你还可以建游戏，里边还有自己的货币和交易系统。哎，这就有点像那个元宇宙，因为它自己就形成了一个简单的虚拟的经济体。但 Roblox 带元宇宙这个事儿呢，其实也挺牵强。你想，元宇宙它不是个虚拟世界嘛，它就需要那个 VR 的技术。而 Roblox 呢，它成立于二零零六年，二零一七年才开始引入一些 VR 的体验。但直到现在哈，大部分的用户还就是对着那个电脑屏幕玩。所以结论就是，虽然 Roblox 也扯上了元宇宙，但是哎，这就是理想和现实之间的差距。那有小伙伴就说了啊、哦，我懂了，这不就是个概念炒作吗？没错，你怎么那么聪明？它就是个概念炒作。咱看问题看本质哈，你说它为什么要炒作？原因就是我们刚刚说的，它要上市。
，它上市哈、啊、不是传统的 IPO， 是叫 direct listing， 就直接上市。这个我们在上市那一期几种不同方法里边讲过，就相当于它跳过了投行，跳过了招股和找最开始投资人的那些步骤，就直接放到市场上让大众公开买卖了。对于这种直接上市的公司来讲，它要搞定的就不是那几个大客户，而是众多的群众散户。那你想，你要想让大众散户都知道你都买你的股票，那你就需要宣传，就需要造势，哎，那你就需要一个新的概念哈，让他们头脑发热。你要跟人家说我是一个网上的在线乐高游戏，那大家还没什么兴趣。要跟人说我要打造一个初期的元宇宙啊、哦，这个概念好厉害厉害，买买买。<笑>好，我们接着来看这个词频搜索图哈。刚才我们讲的 Roblox 是说为什么二一年三四月份你看到那一小波关于元宇宙的暴涨。我们先把时间拉长一点，你看十月份这一波，嘣、嗯，那跟三四月份那比，对吧？那就是小巫见大巫。这个是为什么？相信大家也都知道了，就是之前的 Facebook 现在已经改名叫 Meta。当时扎克伯格十月份在线上搞了一个非常隆重的发布会，一方面宣布 Facebook 改名，另一方面也是郑重其事的向大众说，我们现在 Meta 作为一个万亿市值的公司，要进军元宇宙。And we call this the metaverse, and you're going to be able to do almost anything you can imagine. 但这发布会呢，这个小扎同学哈也不太按常理出牌。这一个小时呢，也没有什么实际产品，现在技术也达不到啊。我们要达到一个什么愿景？我们要打造一个什么样的元宇宙？你看一般的商业逻辑，我要是真有个什么颠覆性的产品或者技术，那我肯定玩命藏着掖着，自己在那偷偷摸摸搞研发。等到它比较成熟的时候，再拿出来推向市场，一鸣惊人。你看苹果就非常擅长搞这套。但 Facebook 哎，它偏不。你说它什么也没有呢，就搁那满世界吆喝，不就等着竞争对手都过来加入竞争吗？这个其实是非常不符合商业逻辑的。那它背后肯定有它自己的无奈和深意，这个我们一会儿再细说。咱们先简单看一下扎克伯格嘴里他脑子里想象的那个元宇宙是什么样的。它叫做 Horizon， 其实跟我们刚才说那个描述的元宇宙也挺像的，就是一个虚拟的世界。你只要戴上那个 VR 眼镜，你就可以在这个新的世界里跟你的朋友社交、开 party、买房、买车、开演唱会等等等等。然后你的形象就是你的 avatar、你的家、你的办公环境、你的身身上衣着，都可以进行定制、设计和买卖。大概就是这样。用扎克伯格的话说呢，就是这种沉浸式的交互方式啊，可以完全改变你的生活。他说的吧，也可能是对的啊。他想的也很美好，视频当然做的也很漂亮。但问题就是，那现实不是这样的呀。嗯，我个人感觉啊，其实里边很大的一个问题就是那个眼镜儿。我不知道大家有没有戴过他们出的那个叫 Quest Two 的一个 VR 眼镜，它确实比前两年呢要改进了不少，但是跟视频里你看到的也差太远了吧？嗯，它的舒适性、便携性其实都还有待提升，而且它那个刷新率、分辨率，最主要的是你戴上之后就会感觉很晕，眼睛也酸酸的。你说这个东西，嗯，它。至少现在啊，它不可能长时间的戴着，所以我个人认为，要是这个设备的问题真的能解决，你戴上之后真的有视频里那种 VR 的体验，哎，那可能元宇宙离咱们真的就不远了。那你想 ，Facebook 为什么这么大一个巨头，在那个产品和技术都那么初期的情况下，就要选择 all in， 甚至说要投入一百亿美金来研发元宇宙的产品？背后到底是什么商业逻辑，对吧？这里边呢，其实既有机遇，也有无奈。首先啊，咱们先来说机遇这边。你想，二零年不是疫情爆发，大家都待在家里，那长期的话就会需要一种对线上或者虚拟世界这种社交的需求。那这个环境简直太适合元宇宙这个概念了。而且另一方面啊，虽然我们现在这些元宇宙的技术和刚刚描绘的那个元宇宙的愿景还相去甚远，就有点像，比如你总共要跑一百米能到达那个终点。那现在呢，这些公司可能也就跑了十米。但是呢，就在这跑过的十米里头 ，Facebook 在这里边是领先的，因为你想，它不光是有那个 VR 的设备 ，Oculus 在。消费级产品里已经算是头部了，而且它有着巨大的用户群体的社区，还有自己的虚拟货币 Libra。但是剩下的路还有九十米还远着呢，再跑两步谁在前面那就说不准了。所以对于 Facebook 来，我又有资金的优势，这个时候我还不如先发制人，我就宣布出来我要搞这么一个事情，来占领舆论的高地。那舆论啊还是很厉害的，对吧？不管是对于投资还是股票，都会有正向的激励。而这些是机遇啊，但其实对于 Facebook 来讲呢，我个人认为更关键的是它的无奈。他着急啊，他急着改名啊。从一八年开始哈、啊、，Facebook 就跟各种负面新闻绑在了一起，就受到舆论轰炸，比如说泄露用户隐私啦，对阴谋的政治活动放任啦，对虚假的新闻缺乏审核啦，又对未成年缺乏保护啦，等等等等。再加上 Facebook 脸书本身这个产品，其实到了一个成熟的晚期，就用户对它也没什么新鲜感，种种种种的，就导致 Facebook 这个名字的形象现在很糟糕。所以 Facebook 改名迫在眉睫。
我们说 Facebook 改名不是那个社交平台 Facebook 要改名，而是它的母公司要改名叫 Meta。Meta 旗下除了 Facebook， 你想还有 Instagram、有 WhatsApp、有 Oculus 等等等等，这些其实声誉都还挺好。所以呢，他就想跟 Facebook 那个社交平台做一个名誉隔离。哎，我们划清界限。你想一五年的时候，谷歌母公司不是也改名叫 Alphabet？ 当然它有很多反垄断的考虑哈。所以总结下来呢 ，Facebook 母公司改名叫 Meta。它有点夹杂着机遇，也夹杂着无奈，就半推半就。虽然这个事儿、啊、哈，现在宣布 all in 还有点早，但是着实也没有什么更好的办法。顺便还可以搞一波 PR， 对吧？让他的社会形象啊、股价呀、啊、都能有一个往上的波动。从现在市场整体的舆论来看，元宇宙 （Metaverse） 这个概念是彻底的火了。但是 Facebook 它的市场信心指数好像更糟糕了。Facebook 这边是无奈 all in， 剩下那些巨头也只能无奈跟风。为什么呢？我们就以微软为例哈，微软它其实也是元宇宙这个概念里或者说这个领域里的一个领跑者，只不过他们自己可能之前都不知道自己在搞的事叫元宇宙。What？ 微软它有一个 AR 的设备叫做 Hololens 2。AR 跟 VR 它不完全一样，它就是说你面前有一块透明的显示屏，你能看到这个屏幕上的 AR 的东西，也能看到外边的世界，所以其实还是挺帅的。而就这个眼镜技术来讲，微软其实是更领先的，但只不过它没面向 C 端，所以大多数的消费者其实是不知道的。而且微软旗下还有一个叫做 Minecraft， 一个有点类似于 Roblox 的那种一个沙盒游戏，现在他们同时也在大力开发自己的混合协作平台，叫 Mesh， 就是可以戴上那个沉浸式的眼镜来进行协同工作。这些其实微软早就在搞了 ，Facebook 一宣布说我要搞一个。Metaverse 元宇宙，微软一看，我以为你要搞个什么新鲜玩意儿呢？这东西我也有啊。那对于微软来说，我可不能让扎克伯格一个人就占领了舆论高地，对吧？我也得跟上。于是四天之后就赶紧跑出来交作业，说：“哎，这个东西我们也有哈、啊。”别的巨头，苹果之前不也一直说在研究自己的虚拟现实的眼镜吗？这下好了，这概念一火之后，也不得不啊被赶着加大投入、加大研发力度。还有像本来在默默布局的什么字节啊、腾讯啊，都跳出来啊说，哎，我们也都搞了，对吧？开始各种兼并收购。这样，元宇宙就从原来一个大家都觉得太遥远、无人问津的概念，在 Facebook 无奈的推动下，导致了本来也在慢慢摸索和探索的巨头们被迫的加大投入，涌入这个产业。巨头开始涌入这个产业了，那就会导致这个产业肯定会加速发展，那同时就会有资本的涌入，资本涌入了，钱来了，就意味着之后的人才、资源各种东西就会快速的整合，那各方面整到一起了，产业发展的更快了，行业的估值也就更高了，那就有进一步的资本的涌入，概念的炒作，投资者、投机者就又疯狂的涌进来，就这样一个新的风口就产生了，元宇宙这个产业就被重构了。所以虽然哈、啊，现在的这个产业和我们未来想象那个元宇宙确实还比较遥远，但是现在整个的这个商业化的运作和我们刚才说整个那一套重构哈、啊，确实会让这个产业加速发展。至于说你说五年后、十年后到底能不能达到一个他们愿景的那个元宇宙，能不能真正有创造价值回馈社会呢？还是说这部分钱就打水漂了呢？这个就真说不准。OK， 元宇宙这个概念哈，为什么火？咱们其实已经说差不多了，咱再来简单说一说现在市场上针对消费者的一些元宇宙相关的产品啊，这样帮助我们更好的了解元宇宙现在到底处于一个什么状态。首先，首当其冲的就是游戏类了。游戏确实是最像元宇宙的，也是短期内可能是最活跃的一个品类。除了我们刚才提到的 Roblox 之外，还有一个巨大的玩家哈，就是 Epic。Roblox 三月份一上市，提出元宇宙这个概念之后，它紧接着四月份哈、啊、就融了十亿美金，说要开始开发元宇宙相关的东西。Epic 就是开发 Fortnite 啊，堡垒之夜的那个游戏公司。堡垒之夜跟刚刚你可以自己搭游戏相比哈、啊，它其实就是一个更传统的游戏。但对于 Epic 来讲，它的优势在于，首先它积累了几亿的成年的年轻用户，也是一个庞大的群体，就用户群体。其次，它的图像处理引擎叫 Unreal， 这个是极其强大的，就是可以渲染出来特别真实的那种虚拟场景。而且 ，Epic 其实，在一两年之前就已经在《堡垒之夜》里边跳出了游戏的范畴。就比如说，他在《堡垒之夜》的那个环境里边，就办了 Ariana Grande 还有 Travis Scott 的那种虚拟演唱会，当时都有上百万的观众在线观看。我本来以为啊，它就是个虚拟环境，大家就在那听听歌就完了。没想到这个游戏开发团队还挺厉害的，就针对不同歌曲，它会变换不同的场景，就是非常有新意哈、啊，就真真真让你感觉像个小游戏似的。
。不过这些也就是游戏公司目前为止哈能摸到的最远的地方。除了游戏之外呢，另一个非常可以应用的场景哈，就是协同工作了。很好理解哈，就是大家戴着眼镜一起工作呗，对，就是跟远程工作差不多，跟现在疫情这个环境之下也非常的符合。像 Meta 呀、啊、微软啊，包括英伟达推出的一个 Omniverse， 都是通过这种所谓元宇宙的概念来实现远程的高效工作。初期呢，很可能就是你戴着一个 VR 的眼镜办公，所以你每天就坐在那儿，你也不需要怎么移动，但是你就可以开会啊什么的。从这个角度来讲，只要那个眼镜别戴太长时间 ，OK 的话，就很快可以投入应用了。这块也比较直观，所以我们就不多说了。但是哈，有一个哎呀，咱们一定要拿出来说到说到，就是 NFT 这块呢，也是大家吵得最凶的，也是让很多人摸不着头脑的一块。现在这个主要还集中在艺术品。NFT 全称叫做 Non Fungible Token， 就是不可替代令牌。哎，拿个令牌干什么？这个令牌非常厉害哈，它可以利用区块链和加密技术，让任何的虚拟产品，比如说你的一个照片、你的一幅画、你的一套房子，变成是独一无二的。那它为什么重要呢？你想啊，你在一个虚拟世界里头，那很多东西就是可以被复制的，对吧？比如说我有一幅画，或者我买了一套房子，好家伙，那你夸 c t r l C c t r l V 复制一套过去，那你也有一套房子了。那得说不清楚这房子到底是谁的，那这世界不就乱套了吗？所以我们就需要这个技术，不可替代令牌 NFT 来对这个。资产进行一个认证，就比如说你买了一套房子，一幅画，有了 NFT， 那全世界都可以证明这个是你的。别人再怎么去复制粘贴或者怎么去 copy paste 的都没有用哈，别人就认你这才是原版。其实有点像一个版权的概念，但它很大的一个优点呢，在于它是去中心化的，就是说这个房子这个画，你不需要一个权威机构去认证说它是你的。好 ，Lindsay， 这是你有产权证了，它就是你的。<笑>这个东西这概念很新潮，东西很有意思啊，就出现了很多 NFT 的交易所，交易所里边呢就卖什么的都有，反正都是在虚拟世界里的东西。比如说哈、啊，这幅画就卖了六百万美金，这个头像卖了一千一百七十五万美金，还有这幅画卖了将近七千万美金。What？ 比如说有个平台叫做 Decentraland， 它其实相当于是个元宇宙的平台。哎，你在里边不是玩游戏哈、啊，就是在那建东西买卖的。你可以在里边盖房子、建赌场、画画，对吧？然后可以买卖 NFT 等等等等，相当于是一个你自己的虚拟地盘。比如说前两天林。俊杰就在这个第三出来的里面花了十二点三万美金哈，买了一块地啊，你不知道他之后就想在虚拟世界开演唱会呢。我简单查了一下，这个平台在二零二一年下半年的成交额有四百亿美金，当然这个是换算的哈，他们主要呢还是用以太坊这个加密货币来进行交易。那你看这一幅画卖好几十万，这些人买这个东西是脑子进水了吗？对吧？其实吧，大多数买 NFT 的人都期待着这个 NFT 未来会以某种方式。融入到元宇宙里头，那就相当于他们在未来虚拟世界的资产了，那就早点投资。虽然元宇宙还没建好，这个概念呢也没有那么成熟，但是 NFT 这东西，哎，我先赌上，我先买上，万一之后火了呢，哎，我不就赚了吗？有点像早期大家买比特币的时候的那个心理。所以呢，这些 NFT 公司也都跟元宇宙沾上边，但是呢，未来前景也都有待观察，不太明朗。怎么说呢？就是元宇宙这个概念哈、啊，其实之前一直有公司都在缓慢哎，逐步的推进着。而二零二一年的火爆，其实是游戏公司和脸书改名整个催生出来的一个产物。现在整个行业呢，就像我们刚刚分析的那套商业逻辑，就被绑架着，也都不得不往前赶紧跑起来。至于元宇宙的终极形态，甚至是它现在的初级形态产品到底是什么样哈、啊，也是众说纷纭。你说 Meta 说是以交互为主 ，Epic 呢说是以游戏为突破口 d e c e n t r a l i z e 就觉得 NFT 才是切入点，腾讯就说是全真互联网，所以你就感觉好像啊什么。反正都是元宇宙，就甚至有些人说，现在网络上这些社交平台、视频平台都是元宇宙。其实我真的每天都能看到评论说，希望能聊一聊元宇宙。但之前呢，我也不太敢讲，也不太想讲，因为它又乱又模糊。但后来聊天就发现，身边的朋友也确实有这样的疑问，而且我自己听到这个概念的时候，也老实讲也晕晕乎乎的。所以后来呢，也做了一些研究。所以今天呢，比如说区块链的底层逻辑啊，元宇宙的什么特征、技术难点这些，我通通叭叭都没讲。技术层面的东西，嗯，这么讲起来哈，我也不太懂，也有点无聊。<笑>所以我就是从我个人的。一些想法从商业的角度来分析一下，也希望能帮助大家更好的理解元宇宙这个概念啊，所以就先这样吧啊，拜。<笑>